Okay, so uh, panibagong uh, semester na naman. So this is uh, mechanics of uh, deformable bodies. So to my students, welcome, welcome to this subject. So for this uh, particular uh, video, we'll just uh, introduce the subject and uh, define the word stress. No, as it is used in this subject. Kasi parang buong semester, no, puro stress lang, <laughs> puro stress lang pag-usapan natin dito. So, isa to sa mga hardcore na subject natin na pag naka, nasa civil engineering or sa engineering mismo, no? Kasi hindi lang naman civil engineering yung uh, uh, dadaan sa subject na to. But, uh, fairness, parang nasa CE yung major na application ng subject na to. So, ang tawag sa subject na to during my time is strength of materials. So, so dito ini-evaluate natin yung strength ng isang object. Um, considering the loads the the loads na na-apply sa kanya. So I think familiar na rin kayo sa word na load. So yun yung mga naka-apply na force sa isang object, no. So sa statics nyo, I think familiar na kayo sa mga sa mga ganun. So this is introduction. So definition of uh, mechanics of materials study sa uh, relationships uh, between external loads applied to deformable body and the intensity of internal forces acting within the body. So, hinighlight ko lang dyan yung external internal forces. And, take note din pala dito sa <coughs> word na deformable body. So, ibig sabihin ng deformable, uh, at the action of a force, uh, <coughs> deform means nagbabago yung shape at saka shape and, uh, no, shape and size. So, ibig sabihin, pag For example, pag uh, bilog uh, or, or or square yung uh, square yung shape ng isang object, uh, pag apply mo ng force nagiging uh, rhombus, for example, no? Nasa slant yung mga sides. So, isa na yun sa indication ng deformation. So, nagchi-change ng size or ng shape pag nagchi-change naman ng volume. For example, uh, na stretch mo yung isang material, rubber band for example or steel na stretch. So ibig sabihin na elongate, no? So nag-change yung uh, shape, nag-change din yung size, di ba? Kasi na elongate. So yun yung mga indication ng deformation. Ayun mismo yung deformation, yung definition ng deformation. So yun yung nagpapaiba ng mechanics of uh, deformable bodies sa statics of rigid bodies. Kasi sa rigid bodies, statics of rigid bodies, we are assuming na uh, yung object natin ay non-deformable. So, ibig sabihin, kahit na saan mo i-apply yung force mo, hindi magbabago yung shape and size ng object mo. So, meron tayong tinatawag doon na law of transmissibility na kahit, kahit saan mo i-apply yung uh, force, walang magbabago doon sa object. So, dito iba. So, we are considering now the deformation of your 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 object. No? Pwede siyang mag-shrink, pwede siyang ma-elongate, pwede siyang ma-change yung shape niya. So, Uh, yun, yun yung kaibahan. External and internal loads or forces. External loads, ibig sabihin, yun yung naka-apply na force dun, dun sa isang object mo. For example, pag nakaupo ka sa sa isang chair, sa isang upuan, ang uh, external load ay yung weight ng katawan mo na acted upon dun sa chair. Ang internal loads naman, yung na-experience mismo ng members ng chair na force. So, You're familiar with the method of sections sa so statics of uh, rigid bodies. Yes. Sa method of sections, pag kinakat mo yung isang isang member, for example, ng truss, pagkat mo, may lalabas na internal force, di ba? So, yung internal force na yun, that is the result of the action of your external force. So, pag wala kang external force, pagkat mo dun sa section mo, wala ding lalabas na internal force. Zero. So, yun, yun yung kaiba na external and internal force. External is nasa labas, yung mga forces acting upon your object. Ang internal naman is yung na-experience mismo ng member. Okay? So, dito sa mechanics of deformable bodies, ang, ang reason for failure ng objects is yung internal force na na-experience nila. But then again, the internal force is caused by your external force. Kasi wala namang internal force pag uh, wala kang external force. ba? Diba? Walang internal kung walang external. So, it involves computation of deformation and evaluating body stability when it is subjected to external forces. So, yun yung sinabi natin kanina, no? 
na dito nga uh, as compared to statics of rigid bodies dito ay kinoconsider na natin yung deformation ng isang object and stability so when we talk about stability parang ito na rin yung safety bali ng isang member mo kung magfi-fail ba siya or hindi dahil dun sa application so application ng load so yung isang building mo for example uh, yung mga columns mo yung mga haligi kaya niya ba yung bigat mismo ng second floor third floor fourth floor third floor fifth floor So, yun yung uh, ini-evaluate dito. No? Kung kakayanin ba ng isang column yung bigat na dinadala niya or hindi. So, yun yung stability or safety. Okay? So, makes use of the principles of statics and clear standing of material behavior. So, makes use of statics kasi yung pagkuha mo ng internal forces, uh, statics yung fundamental principles na gagamitin. Yung equation mo ng uh, equilibrium, So, meron tayong equilibrium sa translation, summation of forces x and y equals 0, and then we have the equilibrium sa rotation, summation of moment equals 0. So, yun yung pagkuha natin ng internal forces, so statics. Ito namang material behavior, iba-iba kasi yung uh, properties ng, or mechanical properties tawag natin dun, ng mga materials. For example, kung concrete, iba yung strength ng concrete compared to steel. No? Ang concrete ay... Uh, strong siya in terms of compression. Ang steel naman is uh, strong in terms of um, tension. So, mga ganun. No? Uh, compression and tension, alam niya na rin yan sa statics. Pag compression, yung napipress yung uh, object natin. Pag tension naman, yung nasi stretch. So, usually, uh, if, 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 if uh, force is directed away from your object, that's tension. And then, if the force is directed towards your object, that's compression. So, negative ang compression and then positive ang tension. So, yun yung usual natin na sign convention. So, again, mater uh, material behavior kasi iba-iba yung mechanical properties ng um, materials natin. No? For example na lang yung nasabi natin kanina, concrete and steel. Okay? So, yan. Stress. So, pangunahing uh, or ito yung lagi nating um, makakasalamuha, no? Yung stress. Pag uh, nag-mechanics of deformable bodies ka, stress. <laughs> so, uh, stress na technical stress at stress <laughs> mararanasan niyo bilang estudyante. So, yun. So, yung definition talaga, general definition ng stress, kahit yung sa mga nararanasan ng tao, is a response to an external stimulus. So, for example, emotional stress, mental stress, physical stress. So, emotional stress, kunwari, uh, na-experience ka ng nakakabigat ng pakiramdam mo, di ba? So, that's a uh, emotional stress dahil doon sa na-experience mo na external stimulus. Kung na rin, namatayan ka ng uh, aso, for example, or pusa. So, yun yung external na stimulus mo na nagpapastress sa'yo. So, ganun din sa materials natin. No? Merong external na action, tapos kaya siya na si stress. Okay? So, describes the intensity of the internal force on a specific plane passing through a point. So, dito, ito yung mas uh, tawag na ito yung technical na definition ng stress. Intensity of the internal force. So, again, no? uh, ang measure ng stress natin ay hindi dahil sa external, hindi yung external, kundi internal. Na dahil sa external. Diba? So, internal yung cost ng stress, pero yung internal force mo, cost again by the external. So, baka kasi later, hindi nyo nakukunin yung internal force, eh, no? external na ganyan gagamitin nyo. Hindi po, mali, mali yun. No? Dapat kukunin mo talaga yung internal force sa loob ng member bago ka mag-compute ng stress. So, kailangan talagang method of sections, mga ganun. So, madalas talaga method of sections para makat mo yung member, makuha mo yung internal force. Uh, internal force on a specific plane, kasi ang stress natin is uh, defined as force over area. No? Parang, Pressure. Force over a defined area. So, force divided by area. So, again, ang common natin na unit dito is uh, pascals. That's uh, kilonewton per meter square. No, it's, it's newton per meter square. Kilopascals pala yung kilonewton per meter square. So, newton is force per meter square. That's area. So, that, yun yung stress. No? Force per area. So, pascals equals newton per meter square. Kilopascals is kilonewton per meter square. So, mamimit niya dito yung megapascals, ki, uh, kilopascals, sa SI, sa SI na units, 
Sa English naman, mamimit niyo yung PSI, KSI. So, pounds per square inch. And then, we have kilopounds per square inch. Meron, uh, meron din na uh, uh, PSF, pounds per square foot. So, mga ganun, no? Laging may force over area na, ano, na units. So, yun yung stress. So, yun. So, para hindi naman masyadong uh, technical yung may isip, no? Actually, na-apply natin yung uh, strength of materials parang sa lahat ng aspect ng ng uh, ng everyday everyday life natin. Ako nga, ito na sa picture, no? nakaupo yung mama dun sa isang upuan. Tapos, syempre, pag uh, dahil sa bigat na, bigat niya, so yung bigat niya, yun yung external force na acting on the chair. Tapos, itong apat na paanong chair, they are experiencing internal forces, no? internal loads dahil dun sa weight ng nakaupo. So, yun. Dito sa picture natin, uh, masasabi natin na hindi stable yung uh, yung paa. Yung paa ng mga upuan. Ng, ng upuan no? Kasi, na-break eh, no? Nag-fail. So, nag-fail, ibig sabihin, hindi siya stable. So, dito sa strength of materials, yun yung inaaral natin. No? To evaluate kung stable ba or hindi. Safe ba or hindi. Kung naabot na ba yung maximum stress niya or hindi. No? Kasi merong, dahil sa material behavior, merong mga uh, maximum stress na kaya ng isang member. No? Uh, considering yung area niya, yung gano siya kalaki o gano siya kahaba, gano. So, yun. Yun yung pag-uusapan natin dito sa subject na to. No? So, all about stresses and materials. And, of course, maraming paraan para pagkuha. Maraming types of stresses. So, yun yung mga next lessons natin. So, yun. Yun yung introduction mismo ng subject natin. Uh, sana ay medyo may na-anticipate na kayong mga mangyayari dito. No? So, yan. Uh, ano pa ba, ba? I think yun na yan. No? Sa mga references natin, maraming available na sa itong materials na book, uh, merong R.C. Hibbler na Statics and Mechanics of Materials. Pwede rin yun, no? Meron din yung Green, yung Strength of Materials na Green. I think it's Singer. Uh, pwede rin yun, no? Uh, pwede, no? Kahit anong may Beer and Johnson din yata na Strength of Materials. So, kahit anong references, pwede, depende sa inyo kung saan kayo mas uh, mas hiyang, saan nyo mas, uh, sinong author yung mas madali nyo maintindihan. Sino mo yung mas magandang mga example? So, pwede yun, no? Kahit anong mga references na pwede yung damitin. Go lang. Okay. So, again, thank you for uh, listening. Thank you sa panunod. Wala kayong choice. Tulad ko kayo. So, uh, see you again sa ating next na lesson. So, thank you again.